ഹലോ ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം ഉമർ വിത്ത് യു പ്രവാസം അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രവാസം അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രവാസം അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി സത്യത്തിൽ പ്രവാസം അവസാനിക്കുമോ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളോടാണ് ചോദ്യം തൻ ഗൾഫിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കളും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുമോ ആ ചോദ്യത്തിന് സത്യത്തിൽ യെസ് അതെ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പൊതുവെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോയിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലേക്കും ബർമ്മയിലേക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ശ്രീലങ്കയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബർമ്മയിലേക്കോ പോകാറുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം നമ്മൾ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉന്നതികളുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ പ്രവാസമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇപ്പോഴും ഇനിയും ഒരുപാട് അതിന്റെ പത്തരട്ടിയോ ഇരുപതിരട്ടിയോ പ്രവാസികൾ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് തിരിച്ചെത്താനിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ വിസകൾ എടുത്ത് പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ പുതിയ ട്രെയിനിങ് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ നാട്ടിലേക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം അതിലും കൂടുതൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ചില ചിട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രവാസമില്ലാത്ത ഗൾഫിന്റെ പണമില്ലാത്ത ജീവിതത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്റെ ഉപ്പൂപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് പ്രവാസി ആണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു തയമ്പ് മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാര്യയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഉമ്മയാണ് പെങ്ങളാണ് എന്നുള്ള മാനസിക ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വീടുകളിൽ പറ്റ് കടകളിൽ പറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാസത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പിന്നീട് അതിനെത്രയാണോ ക്യാഷ് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കണക്കും ഉണ്ടാവില്ല സാധനത്തിന് വില കൂടുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ മാസത്തിൽ വരുന്ന ചെലവ് നമ്മളെ ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിലൊരു മാറ്റം വരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാസത്തിലെ ബജറ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ചെലവിന് ഒരു നിശ്ചിത ബജറ്റ് ചെലവ് മാറ്റിവെക്കുകയും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത് കടകൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് പറ്റ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോഴേ ബജറ്റ് കൺട്രോൾ വരികയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് സ്കൂളുകളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പോഷ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് എന്താണ് വാശി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ആളുകൾ സാധാരണ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകർ ഉള്ളതും സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ തീർച്ചയായും പഠിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യവും കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ മറ്റൊന്നത് ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മിംസിലും ബേബിയിലും ക്രാഡിലും മാത്രമേ പ്രസവിക്കാവൂ പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിച്ചുകൂടാ അവരെ അവിടെ പ്രസവിക്കുന്നവരൊന്നും പ്രസവിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ പൊതുവെ ആ ഒരു പൊങ്ങച്ചം മാറ്റിവെക്കുകയും സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ചികിത്സയും പ്രസവവും മാറ്റുക എത്ര പ്രവാസി ഉമ്മമാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ മാറി വരിക മറ്റൊന്ന് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും നമ്മൾ വിളിക്കും പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ അതല്ലെങ്കിൽ കാർ ബസ് മുഖേനയോ അതല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊക്കെ നടന്നോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകില്ല കാരണം പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോ ആയിപ്പോയില്ലേ അപ്പൊ അത് മാറ്റി ആ തയമ്പ് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഓട്ടോറിക്ഷയും കാറും വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊക്കെ പ്രധാനം ഭക്ഷണപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും കിച്ചണിൽ നമുക്ക് വീടിന്റെ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിന്റെ ബാക്കിലോ ഒരു കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൃഷി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറി അതിൽ നിന്ന് ഉ
ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികൾ പൊതുവെ നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വസ്ത്രവും കിട്ടുന്ന അനാഥരായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇനി അവർക്ക് അച്ഛന്റെ തോളിൽ കളിക്കാം ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ പ്രതീകാത്മക സ്നേഹം മാത്രമേ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അവർക്ക് ആണിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാം അതുപോലെ ആ പ്രവാസിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇടമില്ലായിരുന്നു ഇനി അവന് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാം അവന്റെ നാട്ടിൽ പെറ്റ പിറന്ന നാട്ടിൽ ജീവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസി ഇടുങ്ങിയ റൂമിലായിരുന്നു താമസിച്ചത് ഇനി അവനെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാം അങ്ങനെ തുടങ്ങി വരാനിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഞ്ഞിയാണെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തോടും കുട്ടികളോടും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അപ്പൊ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു അതേസമയം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല വെറും ഒരു മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ് തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ് പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയായിട്ടല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ദിവസം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അടുത്ത മാസമോ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ തിരിച്ചു വരാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുക